Iya, yeah, kembali hadir bersama JGJ Istimewa. Kali ini kita akan berwisata-wisata kuliner lagi ya kan Karena saya melihat ada di medsos yang bermunculan lagi Itu namanya adalah bula wilkel ya kan Itu ada di pleret bantul Wih. Kalau dari penampakannya ya itu tuh kayak ada apanya itu kayak gazebunya gitu gazebu bentuk segitiga gitu terus ada warung-warung mini gitu terus uh, di jalanannya itu ada pohon-pohon rindang yang uh, menghiasi lingkungan dari bulak wilkel itu sendiri nah ini perjalanannya seperti ini teman-teman jadi jalannya itu nggak besar-besar banget ini saya uh, kesini pertama kali juga berdasarkan Google ini ya saya juga belum tahu seperti apa penampakan dari bulak wilkel itu sendiri itu bacanya bulak wilkel apa bulak wilkel ya kayaknya bulak wilkel kayaknya nah jadi sebelum menuju kita eh se- <guluh> jadi sebelum kita menuju ke bulak wilkel kita akan melewati eh, jalanan aspal yang sangat kecil seperti ini dan ada rumah-rumah warga seperti itu dan di depan kita bisa lihat ya itu ada spanduknya agak besar itu itu spanduknya kok nyampur ya kayak ada putih sama nah itu atasnya itu ada tulisannya bulak wilkel tapi kok ada tulisannya kami menolak pembangunan <laughs> ada tulisannya menolak pembangunan nah ini teman-teman jadi bulak wilkel daerahnya tuh sini dan ini pohon-pohonnya ya kan pohon-pohonnya itu kalau pagi itu memang bagus banget Jadi kalau pagi buat foto gitu kayak seakan-akan pohonnya menyelemi, menyelemuti jalan ini. Jadi kayak kita masuk di dalam gua gitu, keren banget. Dan ini, nah ini gazebo yang segitiga-segitiga itu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini gazebo, gazebo bambu gitu, lalu eh, atapnya model-model hijau gitu, wis pokoknya... antik banget ya kan kayak wis pedesaan banget pokoknya dan ini biasanya rame teman-teman cuma ini habis hujan dan tepatnya ini bukan hari Minggu atau Sabtu ini kalau hari Minggu atau Sabtu pasti banyak yang gowes kesini pagi-pagi banyak banget dan kebetulan ini saya hari kerja wah malah, malah lebih enak ya kan nggak rame sepi ya. ini kita kita bisa lihat ya ini persawahannya seperti ini dan sebelah kanan ini warung-warungnya ada banyak ya kan ada satu dua tiga empat lima ya kan mungkin akan besoknya kalau sukses akan lebih berkembang lagi ya akan lebih banyak lagi di warung-warungnya ini dan kita memilih warung sebelah mana gitu dan sebelah kiri ini gazebunya ya gazebu Uh, pendopo eh pendopo guys ibu segitiga dengan material bambu serta atap-atap hijau seperti itu dan kita bisa lihat ya kegiatan para petani di samping-samping sawah juga jadi di sini kita menikmati makanan makanan desa gitu dengan suasana persawahan gitu teman-teman dan uh, teman-teman teman-teman langsung aja cek di instagramnya ya kan ada itu bulak wilkel gitu atau di apa di tiktok gitu wah banyak kok udah banyak dan memang bagus-bagus sih sebenarnya dan ini kebetulan ya memang habis hujan ya jadi suasananya ya agak rintik-rintik gitu dan jalanannya basah dengan air hujan itu teman-teman dan kita mem- ini mencoba untuk apa tuh namanya melihat-lihat dulu ya e, warungnya tuh ada berapa aja gitu dan sekarang kita putuskan untuk memilih warung mana yang akan kita singgahi gitu dan di sini ya mungkin ya karena kan yang buka ini doang kayaknya. <laughs> nah, di sini ada tulisannya nasi wiwit, nasi apa itu nasi kucing dan lain-lainnya. Yang terkenal di sini tuh nasi wiwit ya, teman-teman. Untuk nasi wiwitnya sendiri itu sebenarnya punya sejarah ya. Nasi wiwit itu sebenarnya oh, sebuah nasi untuk mengucapkan rasa syukur para petani kalau tidak salah. Nah, gitu nasi wiwit. Dulu itu nasi wiwit itu awalnya di Klaten terus mu- mungkin mulai berkembang ya, terus sampai ke Jogja gitu. Dan ya yes, pokoknya sering digunakan para petani biasanya gitu. Itu namanya nasi wiwit. Di dalamnya ya kurang lebih kayak nasi kucing gitu. cuma ada kayak serundengnya kayak ada ikan asingnya kayak ya menu-menu menu-menu sangat sederhana sekali gitu dan saya memutuskan untuk membeli nasi wiwit biar teman-teman tahu seperti apa uh, wujud dari nasi wiwit tersebut dan menu lainnya ya standar ya ada mie ada gorengan ada mendoan dan ada minum-minuman gitu teman-teman nah setelah kita pesan kita dipersilahkan untuk menunggu atau duduk di salah satu gazebo yang 
yang telah disediakan ya yang di di bulak milkel ini itu teman-teman itu tuh nasi wiwitnya udah ready tuh sebenarnya tinggal ambil doang ya kayak nasi kucing persis gitulah teman-teman nah lalu uh, saya memutuskan untuk uh, makan di area sini di gazebo yang sebelah tepat di depannya gitu dan kita bisa lihat itu persawahannya terlihat jelas ya teman-teman ada di situ dan ini warungnya gitu dan kita bisa Oh kalau kesini berbanyak pasti asik nih ini saya cuma berdua gazebonya cuma duduk untuk berdua Oh kalau berlapan atau berenam itu pasti asik di sini Wah bisa ambil main kartu gitu ya main uno Wah bisa teriak-teriak di sini <laughs> nah akhirnya pesanan saya datang ya saya telah memesan nasi wiwit dua mendoan satu dan minumannya dua ini dia penampakannya weh ini nih teman-teman wah nasi wibitnya dua ya minuman dua lalu mendoan ini mendoannya enak beneran <laughs> mendoannya lagi hangat-hangatnya setelah digoreng gitu wah enak banget boy. ya kalau penampakannya kita bisa lihat ya persis nasi kucing seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu jadi ya kurang lebih ya nanti kita lihat dalamnya seperti apa uh, dan kita bisa makan sambil menikmati sawah yang ada di sampingnya gitu teman-teman dan kita coba untuk buka dari nasi wiwit itu sendiri ya ini wah ini tangan satu ini satunya pegang kamera ini wah gak sulit juga ini <laughs> kita coba penampakannya wah oh, unboxing nasi wiwit you kan oh, kertasnya kertas bekas ya kan kertas-kertas bungkusan gitu nah dan ini nasi serta dengan apanya ya ini ya kayak lauknya itu di wiwit gini ya di wiwit lauknya ini ada telurnya ya kita bisa lihat ya dari luar tuh ada telurnya ada kayak kenapa itu kayak, seru, kayak serundeng gitu lalu kayak apa ya itu ya kayak asin lah ada ikan asin ikan asinnya gitu kayak mungkin water kali ya kurang kurang tahu saya ini apa nih coba kita lihat kita unboxing ya kan nah penampakannya seperti itu ya itu kayak ada ikan asinnya gitu lalu ada kacang-kacangan juga eh, lalu apalagi ya ya itu kayaknya sama telur udah ya kan sederhana sekali kan ini memang enak ini teman-teman wah ini wah ini enak loh ini gini gini doang itu rasanya gurih gitu asin wah campur jadi satu ini umami <laughs> Jadi teman-teman kayak yang lagi ada di Jogja gitu bingung mau kemana ya kan terus pingin suasana pedesaan datang aja ke Bolak Wilkel ini suasana sawahnya karena di sini sangat syahdu sekali ya kan sekaligus kita bisa meningkatkan ekonomi warga desa yang ada di sini gitu teman-teman lalu kita santap saja nasi wiwit ini bersama mendoan setelah saya santap gitu enak <laughs> beneran enak itu mendoannya mantap ya ini mendoannya top banget enak sumpah ya kan ternyata nasi wilkelnya juga eh nasi wilkel nasi wiwitnya juga enak ya kan wah deso banget sederhana dan wah enak teman-teman pokoknya cobain aja kalau kesini nasi wiwit bersama menduan itu menurut saya paduan yang sangat pas rasanya top kotop top markotop jos gandos kotos kotos wuh <laughs> enak pokoknya pol ya sambil liatin sawah ya kan dikasih bu itu itu warungnya yang ini nih kelihatan ya yang nomor dua dari kanan ya tuh tuh nah enak nasi wibitnya dan kita bisa lihat ya itu pada lagi masang ini kayak te, apa tuh plastik gitu biar enggak kemasukan air hujan ini teman-teman wah sepi ya mungkin kalau weekend rame teman-teman jadi datang aja ke sini Nah setelah makan ya kan warak gitu saatnya kita jalan-jalan seperti apa penampakan sawah dari bulak wilkel itu sendiri ya Wuh, ini kalau dilihat dari sini bagus ya gasibu-gasibunya menghiasi gitu warungnya juga sama ya kan sama satu satu jenis gitu ya kan terus ada air-air gemericik air di irigasi sawah ini terus ini kita bisa lihat sawah yang hijau sebelah kiri dan ada kursi juga dan sawah yang dibajak sebelah kanan ya kan wah ini kalau membawa keluarga anak kecil kita bisa mengedukasi mereka seperti apa e, proses pembajakan dari e, persawahan di Indonesia seperti itu sambil duduk-duduk di sini ya kan bisa foto bersama bisa cerita-cerita bersama tapi ini sayangnya mendung <laughs> Ini miss bar ini, ini gerimis bubar ini waduh bisa gawat juga ini wah bagus ya ini ya 
suasananya itu pedesaan banget ya kan pedesa desa modern gitu loh <laughs> Jadi datang aja kalau yang ada lagi di Jogja monggo datang uh, kembula wilukel yang ada di Flaret Bantul ini. Jadi mungkin segitu dulu videonya semoga informatif wisata kuliner kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.